大姐怎么样了？血压又有点高，我让她躺一会儿。哎呀，这医院算是白住了。你二嫂这个人怎么这么能说呀？他爸是收快板的。哎，二嫂这个人吧，就是口无遮拦。但大哥其实二嫂心眼还是挺好的。要说二嫂吧，她也挺不容易的，很小妈就没了。他爸整天出去给人家说红白喜事儿，家里边好几个弟弟都是他一个人给拉扯大的，所以二嫂这性格吧，就特别有点男性化。后来这不是跟二哥认识了吗？二哥一有事儿就去找二嫂帮忙摆平，这时间长了，二嫂成二哥保护伞了，这俩人就好了。二哥开始把二嫂领回家的时候，咱爸死活不同意，因为二嫂比二哥大，但二哥不干呢，就说跟二嫂在一起有安全感。死活要娶二嫂，哎，看来你二嫂也不容易啊。是啊。行，我在这坐会儿，你去看着你们姐姐。是为了阻别看电视了啊！走，我带你出去兜兜风。这里的夜景可美了。你工作完了？什么工作？工作的？什么药？让你开心最重要。你的牙永远不平滑。真的？真的？走。走。出院了，你还知道我是你妈呀？那天我死在外面，你都不知道。不是有人照顾你吗？偷走的吧？跟你说过多少遍了，不是我偷的，是不是你？不是。你去刘平那个小店儿，管你要钱，是不是你？绝对不是我，那绝对是他们诬陷我嘛！再说不是你，他们诬陷我，他诬陷。这是一而再，再而三的欺骗我，你。什么？滚一边去！你给我滚！滚边！你就这么一直骗我，我就信你的话了。你太让我失望了，你。我这一辈子就为了你呀，就这么对待你妈呀？哎。我的心都被你操碎了，你就这样对待我，啊啊！太丢脸，你让我太失望了，你让我在赵家人面前，我怎么抬得起头来呀？你丢尽了我这个老脸了，你，你让我太失望了。怎么能这样对我呀，你，子立，你听好了，我今天警告你，你他妈的再做那些丢人现眼的事儿，再做那些缺德的事儿，我就一头撞死在你车前。
只是日子有些紧凑，未免有些仓促。臣妾不敢妄求，一切全凭太后、皇后做主。你且坐。哎呀，行了，别怕了啊，都过去了，没事了。只是虽然仓促，这也是有什么事。不行，我还是觉得害怕，越想越害怕。这是我。刹车失灵，多严重的事啊！这万一……要是没有那棵树，那怎么办啊？我说你就别瞎联想了，行吗？还有啊，要是万一旁边过了一辆车，两个车撞在一起，那怎么办啊？我要出点什么事儿的话，我爸后半辈子谁来照顾啊？谁给他养老送终啊？这不怕一万，就怕万一。啊，对了。师傅还在我名下呢。啊，这坏了！这我要真有个万一，那他们还不得像折磨我一样折磨我爸呀？之前的事你又不是不知道，为了房子，他们把我折磨坏了。我不能让我爸被他们折磨呀！这怎么办啊？哎呀，怎么办？你帮我想想办法。有一个办法啊，你立一份遗嘱。遗嘱。嗯。大哥。哎，弟妹来了。快坐，快坐，快坐，快坐，快坐。哎呀，来就来吧，你总拿什么东西、啊？大哥，真行，谁给你拿的呀？大姐。啊。那天我说话我。嘴是没把门的，不是吗？回去这破家伙不让我睡觉，批判我啊，说我这说话怎么不着调，怎么不着边，怎么把那大姐说是血压给说上了。我说哎呦，这罪过大了。我说我真不这意思。其实我后来我想半天，我说哪句话都是实话，哪句话是假话呀？真没有。哎，是大哥，我回去我确实是狠狠的批评了他。我说你这话说的有点太过分了啊！你那天是你说那么说话的时候吗？你说大家都看着你，你搁那叭叭叭叭叭叭叭说，你哪句话说到点子上了，是不是啊？啊，行了，你跟大哥说话，不，大哥让你喝水就给我闭嘴吧，行了，大哥，大哥你喝水让你喝水，就让你闭嘴，你别跟我掰扯这个，我就不爱听你跟我这时候说这话。我那天晚上不是也问你吗？你当时你要说一句呢，你要说说，你当时把那句话说到这不就没事了吗？首先大姐出院我没赶上，是不是？我风风火火跑来，我说半天，大哥就看我心疼我，心想那种喝口水呢，我想让我顺着嗓子接着说，我。我哪知道你那意思就别说了，你你这人真是的，不是大哥，我就是说我我得去看看大姐姐，你说给她说医院去了，我得说什么我得看看她去，不然我这良心我这不敢自己去，回头走。<笑>你陪着我去，你大哥有面儿。
我跟你说，弟妹啊，通过这一段时间跟你接触吧，我觉得你这个人呐、啊，就是刀子嘴豆腐心。其实嘴上不管说什么。但心里头呢，我没关系，没那么想。说着说着，你这刀就不知道砍哪儿去了。你看看你那天，把你大姐气的。你知道你大姐这个人爱面子，你说你还在那儿没完没了的说，没完没了的说。是，你说以后像碰这种事儿，你的脚脚底下你你不会踹我一脚啊？这时候可以开剑啊！你真是，我所以说大哥你得陪我去。回头我一哆嗦，这话得说的不对。师傅，你慢点，再慢点。好嘞，晕车呀？我害怕。师傅，你那个刹车检查过了吗？刚换的刹车片。刹车片没问题吧？确定没问题是吧？没事儿，大姐。那就好。哎，小雨。要不要先把你送到医院里去看看？不用不用，我先去你们公司吧，把我遗嘱的事儿落实了再说。哎哎哎，小雪，这不着急。那要不这样吧，呃，先去你爸那儿。不要，先去公司落实遗嘱的事儿。哎呀，真是新鲜，没见过那么大闺女立遗嘱的。哎，这你就不懂了吧？这立遗嘱很有必要，这是对你的家人负责任，这不怕一万就怕万一。尤其是你师傅，我真的是为了你好。你看你天天行驶在路上，这万一要是说刹车失灵了，或者是轮掉了，从高空坠落一个石头，这都很有可能发生的呀。你跑这一下，撞到树上了怎么办？或者别的车失灵，撞到你的车上，你再撞到前面的树，你也受不了啊！哎，行行行行行行行行行行行，你盼我点好行不行？是啊，这需要考虑的呀。咱们都这一个车，你我撞树上了，你能落好是怎么着？对，对不起师傅，哎，这这这，他刚才受了点惊吓。你受惊吓你也没这么说话的，又盼我轮子掉了，又盼我刹车片失灵了，又盼我往树上撞了。咱这车撞了，你们会跳车是怎么着？我不是跟你说了吗？他受了点惊吓，我不是招呼都打过了吗？行行行行，咱这高边停，你们下车，你们下车，你们下车，这活我不拉了。你们就下车吧。哎，慢点，前面你们撤。我就不赞同这人嘛！你说活嘛就得活一痛快，你死要面子，活活受那罪干什么？我都不明白。圆圆来了，快来快来快来快来快来，挺好，来。圆圆，哎呦，你又跑大哥这嘚瑟什么呢？我跟你说，二嫂，你真是，你上次你说你跟我大姐那嘚吧嘚吧嘚吧，那一顿说，说完了你乐呵呵拍屁股走了，我大姐躺那起不来了啊！哎呦，我也没乐乐呵呵。你说你说她起不来了，老牛谁照顾？行了，圆圆，你别真生气了啊！你真是的，这，哎，这我跟大哥已经没了半天不是了。洪涛也是，我几宿没睡啊，啊，就不说了。那天我一劲儿给你递眼神，我说大姐刚出院，你别在这化疗了，你怎么看不懂我的眼神？哎，就是这句话，你提醒我了。你说化疗，我当时我还琢磨，我说坏了，大姐不是高血压吗？怎么还化？没说得癌症了，怎么还化疗？你说这句话，我还当时我也不敢问呢。你当那么多人，我更不能问了。我再不懂说话，我也不能说你得的是癌。我这。我说怎么他怎么说的这个呢？我说这这太奇怪了。再说你这人怎么哪壶不开提哪壶啊？本来司令就不省心让他妈操心，你还在那儿一劲儿汇报，又砸小卖店又怎么着了？那那大姐听着她血压能不上来吗？她是做母亲，她有责任呐。一说孩子吧，我跟你说，你是最没发言权的。大哥有发言权，洪涛跟我有发言权，但是你别说话。我当时跟你说，我说二两棉花，哎，这么着。咱今天谈，我跟你说，这世上没有一个孩子说爸爸妈妈，你把我生出来吧，没有。所以咱把孩子带到这世上来，做父母的多多少少有点欠他们，你知道吗？自立，你怎么折腾？青春期，你叛逆，你牛，怎么都行，你不能沾赌，这是原则，你知道吗？我说的，我还给他留着面子呢。我说我们小鹏吧，我们小鹏，你想说我们小鹏啃老族，啃吧？怎么了？我们小鹏，我们有远大理想。乔布斯死了，我们小鹏难过，说妈，我要继承乔布斯。现在不是 iPhone 五了吗？我要设计 iPhone 十、iPhone 十二、叉六、叉五。我告诉你，二嫂，你这蓝图再宏伟，你不实施、你不实现，都挂在墙上，那都叫蓝图，知道吗？哎呦，原来你这么教育孩子，你这么能教出好孩子才怪呢。成我，我有问题，我不好，成了吧？但是小鹏有远大理想。大哥，我还忘了跟你说了，上回那什么公司那个小哎，小矮子巴拉，嗯，那公司里边把那个。硬硬
那叫什么硬件里边那个硬盘，硬盘里边那个所有的数据都能丢，对公司他巨大的损失。他们找的不知道什么人，哎，三拐的两拐的，哎，找这么小鹏子，我说儿子行吗？我说妈，我去，我去试试去。我们小鹏跟你说，三捣鼓两捣鼓，把这点文件给弄回来了，蒙的吧。你甭管他是蒙的还是怎么着，这个材料对这个公司，他这个太重要了，还给钱了呢。哎，给多少钱呢？给多少钱我就不跟你说了。哎，不，这是我，我我我怎么不知道啊？<笑>该你知道的你知道，不该你知道你甭打听，你也没用。哎，有一生意叫什么？三年不开张，开张吃三年。我们小鹏今后我们就这个方向往前发展。怎么了？平时啃啃老，怎么了？着什么急？非让孩子挣那钱去吗？咱们到大哥这来是干什么干什么？是，这不跟大哥聊天呢吗？我说大哥就说你，我就是说嘛，就是聊天孩孩子是干什么来了？你今天？我这看大姐去了。我不去了，我哪句话我又说的不对？我这人就是，你不让我说话我难受。那你给大姐说病呢？你得去给大姐道个歉，你知道吧？不是，我你你们去吧。你道歉也是给我二哥面子。你二哥，我我怎么又没给他面子了？你太不给我二哥面子了。这样这样这样这样。咱们三个去，我做饭，你在家里做饭啊啊！还有弟妹，叉三、叉五、叉六，那不是电脑，那是汽车。啊啊，不是，啊，叔叔你惹事，我这还得去给你寻事儿去，别老琢磨着挑拨夫妻关系，我们那夫妻关系用你挑拨吗？哈，写好了。哎，你看看。怎么样？啊，嗯，可以。哎，明天去做一公证就 OK 了。OK 了。嗯。哦，这下我就放心了。哎，你有没有写遗嘱啊？当然写了。你写的什么？呃，若是我出现任何意外，我的财产由我的奶奶和我妻子共同拥有。我跟奶奶共同拥有啊。嗯，我就你们俩亲人了。那我的遗嘱上没有写你的名字，你会不会生气啊？我生什么气呀、啊？这是。不是啊，那这么看来，好像我对你来说比较重要，你对我来说就没那么重要吗？那这样啊，要是以后你觉得我比较重要的话，你把我加进去不就完了吗？我马上送你去医院看看吧，啊！我又没什么事儿，我不去了。那我送你回家。不用，我自己回去，这样比较安全。你也不用这么谨慎吧？我当然用了，生命多可贵啊！走了，这个放你这儿，我先走了啊桌子那个钱，一定想办法补偿。怎么补偿啊？你自己那日子过得紧紧巴巴的，饭都吃不上，那又不是零钱，补偿什么呀？行了，慧儿别说了。红花，你不想让大伙同情你、可怜你，这我都理解。我们都是一奶同胞一家人，谁有能耐谁就多做点儿。你千万不要那么理解问题，啊，姐，你身体不好，要谅解儿媳，补偿多少无所谓，关键是姐的这份心，大哥收下了。红桃说的对，你这份心意我收下了。你爸看你大姑去，是吗？啊，你大姑这二十多年不着家，嘿，有资本了，这家一分钱没交过，一份力没出过，嘿，有志气，人不回来，他不回来不要紧，弄得你爸呀，他们就没事
，隔三差五得看他去。<笑>那我也去看看他。别去，别去，别去，别去！人够多的了，你去了也轮不着你说话，是吧？你这去人多了，他更找不着北了。你喝水吧，我这水没动。啊，谢谢。杨<笑>宇，嗯，跟那高律师俩人怎么处的还行吗？挺好的。是吧？嗯。你这孩子有眼力，多好啊！那高律师往那一站，一表人才的。多好啊！这今后你这这人生自己都有保障了。<笑>小野，我说哪天啊，跟那高律师说说，让高律师跟那白总说说，给小鹏这个职位稍微的调换一下，是不是？你像你们这种关系，那高律师跟白总一说，这这你就这不是一句话的事吗？对不对？小鹏，你知道现在这工作听着好像是挺好的啊，保安部，呃，经理，其实我一看仓库的呀。你给他换一地方，就说不定能调动他这种个人的才能，啊，行啊，嗯，我试试。太好了，哎，我告诉你，我跟你说，咱求人办事不能白求。到时候我那白总要是真答应这件事，我得给他送礼。你别看我开，我就开小卖部，那我这人一点儿都不带行糊的，一点儿不小气，别听他们一天到晚瞎说。嘿，回来了，爸，啊，回来了。<笑>闺女等你半天了啊啊啊！这摘菜的，还没做饭？什么没做饭？没闻着肉香味儿啊！天这啊，菜这留着晚上吃的。快快快，跟爸说话，俩人说话吧。怎么样啊？一切都平安无事了。我害怕你应付不过来呢。你告诉我，我不在的时候，你一个人是怎么应付的？你俩现在过得怎么样？挺好的。真的啊。大妈，你有没有跟你父母提起过我？提了，我爸妈知道我有女朋友了，特别的高兴。你都已经说了呀？啊、你有没有跟他们说我虎了吧唧的？你虎吗？我觉得特别可爱。<笑>你知道吗，小雅？我父母一直都盼着我能早点成家。谁敢成家？你会答应吗？大妈，我说你哪来的自信呢？啥自信？直说呗。哎，宝贝儿，你这些菜你爱吃吗？你刚叫我什么？宝贝儿啊。啊？怎么了？不敢吗？你真觉得我现在可以去见你父母了？那么多都没吃呢，快点吃！谢谢。李培，天雅回来了。是啊，哎，您进来真好。啊，坐坐坐坐一声，坐。妈，被小雨介绍的，他叫大方。好，大方这名好。嗯，那姓儿少啊，姓大的。呃，不是，阿姨，我姓贾。贾，这孩子这挺实在。那个阿姨，我先自我介绍一下吧。你你坐下说，坐下说。嗯，我还是站着吧。嗯，那我我在华茂公司上班，然后一个月能挣三四千块钱吧。呃，但是每年都有年终奖。然后我现在还没买房呢，但是我一定会努力，让让小雅能过上好日子。好。
，你你坐下，咱咱这又不是《非诚勿扰》，坐下，<笑>坐下。你，你父母亲都健在？啊，都健在。哦，你你爸爸？呃、啊，我爸退了。哦，离休啊还是退休啊？呃，病退。身体不太好。啊，是。那你母亲？我母亲今年也退，也是病退。呃，不是，呃，正常的退。哦。我母亲是在小学教英语。哦，这个好，这个你母亲今后就是桃李满天下。啊，谢谢。妈，今天大方过来呢，是想请您二老吃个饭。啊，走走走走走！我今天这个胃口啊，特别的不舒服。呃、啊，阿姨，那要不改天？好啊。那您二老先歇着，我们就先走了。好。改天再来看你们，然后这些东西不行，这个。好。来、啊。来。叔阿姨再见。深沉点哎，就这条件，去非诚勿扰，一个灯都亮不了，全都得给他灭了。你就多余把我叫出来。啊，收拾的还算整洁，不会找到钟点工吧？是他打扫的吗？当然是。天天这样嘛，今天是不是做给我看的？奶奶，你别太挑剔了，啊！哎呦，我真的不知道他哪点比王一凡强。奶奶，你怎么又提王一凡了？你上次私下给王一凡打电话，让他找我的事儿，我还没说您呢。反正我就不喜欢赵小雨。奶奶，可以开饭了。哎，哎。来，奶奶。哟，这么多菜呀、啊，是你做的吗？嗯，不是，呃，就这道，这道是我做的，剩下都是在饭店点的。饭店点的，以后过日子也到饭店去点吗？健健工作很辛苦的，你要学会做点营养菜呀、啊，荤素搭配呀、啊，煲煲汤啊什么的。我一定会努力的，奶奶。嗯，高律师带我去过几家正宗的上海菜，我吃了以后挺有信心的。哎，对了，奶奶，小雨还给你带礼物了。哦，对。拿着。看你喜欢吗？对长辈说话是不是应该加个“您”呢？对不起。看看你喜欢吗？谢谢。就放这儿吧。哎，小雨，你看出来了吗？奶奶特喜欢。哎，奶奶一向是这样的啊，她对自己特别喜欢的东西，总是做出不屑一顾的样子。哎，奶奶，吃饭呢。来来，小雨，奶奶，快吃饭。我给您承担。哎呀，哎，你尝尝小雨的手艺啊。小雨啊。以后我会经常来看看你们的生活状况，你不介意吧？不介意，当然不介意啦。就今天这个情况嘛，我可以给你打个六十分。哎呦，恭喜你，赵小雨同学，你及格了，继续努力啊！嗯，五十八。我觉得奶奶挺可爱的啊！你还觉得她可爱啊？哎呦，这说话阴阳怪气的，我都快崩溃了。要是我，我也会这样啊！我有一个这么优秀的孙子，找一个这样的孙媳妇，我也觉得配不上。他现在没有躲着我不理我，我已经很满足了。嗯，你还是有点自知之明的啊。这是我强项。赵小雨啊
，你要每天都把房间打扫的像今天这样干净啊，把打扫房间也变为你的强项，知道吗？你有洁癖吧？啊。我这叫爱干净，好吧。我觉得你爸妈好像不太喜欢我。你没瞎呀？哈哈。那我不得实话实说嘛？谁知道他们听完是这种反应？你说，我都这么真诚了，就打动不了他们吗？你说你怎么起这个名儿啊？这名儿怎么了？干嘛不叫什么真诚、真心、真善、真美？哎呀，行行行，你打住吧！问我叫什么名儿，我这姓儿也够呛。你说你怎么就姓贾呢？我爸就姓贾，你爷爷姓贾，你就气我吧啊！非得把你媳妇儿给气死，把我什么气死？把你媳妇儿。那好啊，咱们赶紧得想一个办法，怎么能把你爸妈给拿下呀？男人要挺住。嗯，连我也行。啊？哎，不好意思，麻烦问一下九号楼，一凡姐，是你啊？你来找高健吗？啊、哦，不是不是，我一个朋友住在那个小区，我找不到九号楼了。九号楼？啊、哦，对，我也住九号楼啊。那么巧啊？要不这样吧，你会玩朋友，然后到我们家来坐会儿呗。太麻烦了吧？不麻烦，我一个人在家，我在家里等你啊。哦，对了，我先带你去九号楼吧，走。呃，你是小鹏哥吗？哦，你找我啊？我是大方，小雅的男朋友。你就是大方？哎，你敢跟赵小雅谈朋友？哎，哥们儿，你是想开了是吗？什么意思？我没别的意思啊，我就是觉得赵小雅这辈子不可能结婚。哎，没想到还真有人要她。刘小雅是个好女孩，怎么就没人要了？我没说她不好。关键他对人好这种方式吧，特别让人接受不了。哎，你不觉得压抑吗？他不是你说的这样，反正我是接受不了。哎，你找我什么事儿啊？我这还着急上班呢。呃，是这样，嗯、呃，就是因为我，呃，小雅跟你父母，我心里挺不踏实的。嗨，没事儿。嗯、呃，那我也不能就这么待着，什么都不干啊。我真的不想因为我影响小雅和你父母的关系。他们这关系啊，本来就特别僵。你充其量就是一导火索，过去就好了。哎呦，哥，我今天叫你一声哥，我真的太了解小雅的脾气了。她这次真的可能因为我和你父母过不去，有这么严重吗？不严重，我干嘛找你来帮忙啊？不是，关键你找我也没用啊，你还不如去找赵小雨呢。你跟小雅是亲兄妹啊。他的事儿啊，我管不了，我也不想管。我还跟你说，你们俩早晚得分，你受不了他。为什么呀？他就自认为自己是凤凰，你在他眼里边，充其量就是一小鸡崽儿。小鹏，我告诉你，我大方也是一有血性的爷们儿。他再是凤凰，到我这儿也得落魄。你不知道落魄的凤凰不如鸡吗？那你知道下一句是什么吗？落魄的凤凰不如鸡，待到来年毛长齐。凤凰还是凤凰，凤凰还是凤凰，鸡还是鸡没打扰你吧？没有啊，快进来。啊、嗯，高健还没回来啊？嗯，他今天晚上不回来吃饭了。一凡姐坐。家里收拾的挺干净的嘛。嗯
，高律师逼的嘛，来，谢谢。太干净是有点洁癖啊。嗯。一凡姐，你喜欢吃什么呀？他今天晚上不回来，我就随便做点，咱们俩吃吧。你会做饭啊？是啊，可是我也是刚学的，做的不是特别好吃。真难得，跟你同龄的女孩相比，不太一样。嗯，有点傻吧？哦，不不不，是很简单、很直接，也很热情，这是我做不到的，真的。嗯、反正又不是什么优点，当然是优点了。嗯，一凡姐，那你喜欢吃什么呢？呃，算了吧，太麻烦了，要不咱们出去吃，我请你，嗯，好吗？也好。我怕我做的你不爱吃，那我去换衣服啦，你随便看看。嗯。之后，态度挺恶劣，脾气挺大，但是我知道他是为了我好。他对你发脾气啊？嗯，他发起脾气来挺吓人的。他没对你发过脾气吗？我们在一起十年，他从来都没有发过脾气。哦，不，发过一次，我们结婚纪念日的时候。不过发完脾气。我们俩就离婚了。哦，那说明你做的好啊！你知道吗，一凡姐，我第一次见到奶奶，她就说，在她心里，你是高家儿媳妇儿最好的标杆了。嗯，我觉得我怎么都做不到你这么好。要不你教我两招，让我也努力一下。怎么，想学我是吗？你失败了，<笑>所以说小雨，不要学我，就做你自己，可能才是高健最需要的，对吗？嗯，可是我见到他吧也挺紧张的，有的时候也不知道自己该做什么。那你就对他笑，对他撒娇，一切都好了。喝咖啡，吃点东西吧。嗯。哎，回来了。啊、哦。准备吃饭。我吃过了。啊？你一个人？不是、啊。哎，什么动静？什么情况啊？你就是跟他一块吃饭的？不是啊，我跟一凡姐吃的。什么？是你去找他的？他来找我的，也不是，他来咱们小区找一个朋友，正好呢，我们俩在小区碰到了，我就请他到咱们家里来做客。你还请他到咱们家来做客？不行啊。行行行行行行，这不会是王一凡送给我们的新婚礼物吧？不是啊，这是我在路上捡的，刚才在楼下宠物店还给他洗了个澡，花了我好多钱呢。哎呦，这种流浪母她不值钱，而且她身上有很多的恶习。谁说的呀？狗好不好要看主人的，我养的狗绝对没问题。那你的意思，你想把这个狗留在咱们家里？啊？你先坐。既然你已经把他抱回来了，在他的心目当中，你就是他的主人，你就是他的一切，明白吗？明白呀。不管怎么说，他也是一个小生命，你做好爱护他一生一世的准备了吗？做好了。好，既然这样，这条狗可以留下来，但是
，别指望我会管他，也别让他影响我的生活，不要把他随便放出来，他会把这个家弄得乱七八糟的，明白了吗？好，对了，明天去给他打一针狂犬疫苗，再给他上一户口啊。哦。哎呀呀，宝贝，他没有赶你走啊，你要加油啊！他都没赶咱们走呢，咱们就要好好的，好好的，听到没有？嗯，听到没有？高健，你马上到我酒店来，马上！怎么了？这大清早的发什么神经啊？我我要不发神经，我怎么去收留一个白痴做我的保安部经理呢？我为了给你面子，我把我自己都搭进去了。你赶紧过来！怎么了？赵小鹏把我一天的营业款都弄丢了！你再不来我就报警了！哎，白雪，怎么样了？赵小鹏值班。工作期间大量饮酒，擅离岗位，居然还回宿舍睡觉去了，造成了我财务部、保险柜失窃。真的？这出事之前，他还在餐饮部买了洋酒跟夜宵呢。凌晨三点半左右回到了宿舍睡觉，紧接着三个窃贼就作案了，监控都拍下来了。那现在总共损失有多少？十几万、二十万，不知道，还在清算当中。那你打算怎么办？这得问你啊，我一直在想。依照我的脾气，我根本不会接受这样的一个白痴。为什么我能够忍受他忍受到现在？我现在终于想明白了，这都是因为你，这全都是因为你。只有为了你，我做事才会这么没有原则。我知道，我知道。白雪，白雪。要是因为这个事进去的话，他这辈子就完了。你放心，我会和他家里人一起想办法，帮他赔上这三十万，可以吗？你该他们家的，还是你跟他们家是亲戚啊？我和赵小鹏现在已经算是一家人了，既然是一家人，我不能不管呐。你什么意思？啊？我已经跟他的表妹结婚了，没错，就是那个黄黄丫头。白雪，请你再给我们一点时间，我们一定尽快把这笔钱还上。
不怎么样，怎么个败家子儿？小鹏，你当了你爸爸，你当了这些人，你说，从小长这么大，妈动过你手指头没有？嗯，你爸爸动过你手指头没有？小雅动过你手指头没有？啊？我放在嘴里怕化了，我顶在脑袋上怕你掉了。谢谢谢谢，非常感谢你拦着门让人报警，要不小鹏这辈子就完了。是你救了小鹏，救了我。哎，你千万别这样，咱们都是一家人。我这就回去把房子卖了，赔偿人家整个的损失。这房子千万不能卖，这钱的事儿我们一块儿来想办法，好吗？卖了，全卖了，小卖部也卖了。诚心不想让我们活，啊！这耍酷你，你不知天高地厚。你谁养的孩子？我没养过这么没志气的孩子。妈，你行啊！没志气的孩子没养过。咱怎么不争气呢？当着二十多年我没养过。是不是？拿什么还啊？拿三十万。想让你爸妈活了，你不想让你爸妈活，你真说，你告诉我，当爸妈都该死，我死去，我二十好几了，你什么时候能懂事儿？其实这事儿也赖我，我就不该让白雪给小鹏安排这么一份清闲的工作。要是从基层做起，也就不会发生这样的事儿。行了，你回去吧。嗯，我得去酒店再看看白雪。够赔不够赔？你说个数，要不怎么让大家凑这个钱呢？省吃俭用就就就五万块钱呐！啊，十万块钱，这还是等着给我儿子娶媳妇用的呢。娶个屁！监狱取去吧，红桃啊，急什么？有话好好说吗？我辛辛苦苦攒了大半辈子的钱，弟妹，你别着急，我能凑出五万来，还差十五万呢。十万，怎么说咱们也是一家人嘛，我不可能看着你们家有事袖手旁观的。再说了，咱也得替小雨想想啊，高健多为难呢，咱要不赶紧帮帮他们，你说这小雨和高健以后还怎么相处啊？看着啊，这就是一家人，改改你臭脾气吧，瞧不起这个，看不得那个。这又不是一家人，你你拿这么些钱？你说的还差五万，要要不要不问问大姐能不能凑？我闭嘴！大姐是这么紧吗？啊？你好意开口啊？我没说非让大姐。滚闭嘴！大方凑的一万，大方有五千。
怎么好像要让人孩子钱呢？娘娘大方知道我们家出了事儿，想怎么着也得凑点钱帮帮忙。啊！患难见真情，能记住不？哎，小鹏呢？刚,刚不是还在这儿吗？这是你的工具，谢谢。大姐，你要是觉得身体不舒服，就别干了。我身体没问题，我需要这份工作。这个月的旅馆的经济效益不错，这是你的奖金。谢谢谢谢。大姐，你要觉得身体不舒服，你就提前请个假。我身体没有不舒服，老板您放心吧。您放心，你就是请假，我也不会辞退您的。我一定会干好的。您放一万个心吧，我我不请假，我不请假。哎呦，这个怎么往哪儿去了？啊？该找也找了。是人家。会不会同学哪个同学家里的哪个联络，什么那个他他哪个本上或书上有什么那谁的同同学电话号码？嗯，别落下，再再打个电话，再找找，都让你俩给惯的。要不是高律师和小雨，您儿子早就进去了，知足吧啊。不，平时我半个月、一个月不回家，你们怎么都不闻不问呢？我赵小鹏消失这么一会儿，怎么着，沉不住气了？会不会离家出走啊？能能吗？哎，不能！你那宝贝儿子都比脸还干净，饿了自己就回来了。
。小贾，你干嘛把话说这么难听啊？好歹那也是你亲哥哥呀，你说那么窝囊干什么呀？都这样了，您还把他当宝呢？你们也太偏心了吧！赵小鹏他今天会这样，不是他一个人的问题，你俩没关系吗？他这个人，自负、自私、目中无人、眼高手低、不负责任。全都让你们给惯的，今天出这样的结果，百分之九十九，你都是你俩的责任。我呢，我需要关心爱护的时候，你们人在哪儿呢？人家赵小鹏磕了碰了啊！你们就心疼的不行，你看见我这伤没？我自己一个人去的医院，连针都没缝，人家被蚊子叮了一口，怎么着？心疼的不行了吧都？从小到大，什么好的心呢都给他，行没问题，我就捡旧的和剩的。我上不了大学，你们也没说什么。人家赵小鹏没考上一类本科，怎么着？不就他是男的，我是女的吗？从小就听你俩叨叨，爷爷。不公平，偏心，你们怎么着？你们做到了吗？胖子，哟，在家呢，爸妈，咱们家大腕。我就不进屋了，我刚听说小鹏的事儿，我就凑这么多钱。哎呀，不差你这点。刘明来了。请慢用，谢谢。嗯，高姐呢？哎，今天这顿饭是我特意请你的。最近家里头出了那么多的事情，你忙前跑后的，麻烦你了。这都是我应该做的。嗯。哎，要是说起应该与不应该啊，这个世界上啊，没有什么事情是应该和不应该的。从小雨的爷爷去世到现在，如果不是你一直陪在小雨的身边，帮着他，呵护他，小雨也不会是现在这个样子，我们这个家呢也不会是这个样子。我由衷的谢谢你。说句实话，这个家能有今天，我觉得小雨的功劳最大。是，小雨啊，来，爸敬你一杯。今天吃的还行吧，必须得宰他一顿。下次怎么吃？这赵老师当时在立遗嘱的时候，我跟家里人也不太熟，也不知道家里的情况，所以我现在特别后悔啊，没有问清楚赵老师为什么把所有遗产都给了小雨，他这么做究竟出于什么样的考虑？我到现在也没想明白，这可能。我是一个永远的谜吧。所以啊，我觉得这个遗嘱就应该早点立。爸，我的遗嘱已经立完了。什么？你立遗嘱了？你才多大你就立遗嘱？我还没立呢。这这是为你负责任嘛？不是，听着太别扭了。不是，这小雨说的对，中国人都很忌讳立遗嘱。
在国外立遗嘱是一件很平常的事儿。所谓遗嘱啊，是指遗嘱人生前在法律允许的范围内，对其遗产和其他的事物所做的个人处分，并遗嘱人死亡时发生效力的法律行为。请注意，只有在遗嘱人死亡时才能发生效力。这是为了。防止突发事件，防患于未然的做法，不是从理论上可以接受，但是从感情上真是难以接受啊！年年轻的立什么遗嘱？你说，不是说了吗？防患于未然，你听听就习惯了。那你的遗嘱是怎么立的？我就说，嗯，等我死了以后，所有的财产都归你们兄弟四人所有。这其实就是把我们之前商量好的事儿写在纸上。你说我姑娘年轻轻的，好像要出什么事儿似的，你说是不是啊？那要这样的，如果是换作一份财产公证，您是不是就能接受？这可以，你这心里头能够接受啊？你说是不是？那不一样啊！你听着不一样啊！改，改，改，啊！您放心，我一定把它改过来。改财产公证，哎，好不好？好，好，好，行，来来来，请来，请。这问你正事儿呢，那个宝贝的事儿，他们怎么跟你们商量的？又打什么主意呢你？我没有，我就是想知道那个赵红海和赵小雨怎么跟你们说的。等你找到以后，四个人我们平分。那二舅跟我说的，赵小雨当着全家人的面表个态。德玛，你们又让赵红海给蒙了。人家赵小雨现在在高建的建议下立了遗嘱。说是等到赵小雨死了之后，房子和宝贝才是你们的呢。我不信你的话，我亲耳听赵小雨跟他爸说的。这不可能！哎呦妈，我是你儿子，我骗你干嘛呀？你少骗我了你啊！啊？打什么鬼主意呢？想从我这儿又糊弄钱？我告诉你，我不再上你的当了。你休想从我这儿拿走一分一毫。鹏啊，鹏啊，儿子，儿子，你这一天都没吃东西了，可不是嘛，一天了。那事儿已经解决了，那高律师都不跟你解决了吗？没事儿了，没事儿了。哎呦，从哪儿跌倒从哪儿爬起来，以后日子还长着呢。是啊，以后日子还长着呢啊。爸，嗯，您跟八个人。胖子，鹏哥，哎，多大点事儿啊！我跟你说，失败得成功他妈，赶紧出来啊！最近我们酒店招人呢，别怕，有什么大不了的？你打游戏不得死两回？我告诉你，以后妹妹罩着你啊！咱爸咱妈在这儿呢，那两百块钱我不要了，赶紧出来吧！要不你现在把钱还给我，听见没有？爸妈，甭理他，饿他两天，不超七天，准自己爬出来找事儿。那那哪行啊你这？鹏，啊，儿子，啊，儿子，啊，怎么没事呢？是不是阴里边了？要要不打幺二零啊？打什么幺二零？要不打幺二零试试？小鹏。
高健结婚了，你知道吗？我知道啊，你知道？你什么时候知道的？嗯、我前两天知道的，特别偶然的机会，碰到他现在的妻子，他还请我去了他们家，我们还一块吃了饭。你干嘛这样看着我？<笑>高健结婚不是挺正常的吗？哎，嗯，我是觉得你不正常。嗯，你是高健的前妻，你跟他有十年的婚姻，你怎么能够忍受跟他现在的妻子一块吃饭呢？你能吃得下去啊？干嘛吃不下去啊？我跟他在一块挺开心的。不是我疯了，就你们疯了。啊，刚跟我交谈的时候，我是觉得有点不自在。但是很快我就适应了，而且我也知道了高健为什么会选择这个女孩子结婚。为什么呀？赵小雨她是一个非常直接、非常简单、非常善良的女孩，我觉得他们俩在一起挺合适的。一顿饭你就让她给打败了？不是谁胜谁败的问题。高健跟他在一起吧，能够找到那种被需要的感觉。赵小雨呢，又能满足他那种作为一家之主大男人的感觉。真的，这一点我绝对做不到。谁呀、啊？我认识吗？许辉，许辉，你原来不是最看不上那土老帽的吗？哎呀，人是会变的嘛，合适的时间、合适的地点，遇上了合适的人，就那么简单。为什么我就从来没有在合适的时间、合适的地点碰到合适的人呢？<笑>都一样是女人，为什么你的命那么好呀？哎，对了，你的那个老外怎么样了？他已经把房子跟酒店的股份都转到我名下了。白大美女，你太厉害了！下一步我准备正式跟他提出离婚出来！怎么了？怎么了？给你半个小时，马上打扫干净，要不然，这个小狗就必须离开。哎，你别生气嘛，他老是在一个屋子里待着，多可怜啊！全部属于我的了，那个老外让我给赶走了。这么大的房子一个人住，你闷不闷啊？不闷啊，怎么会闷？多有成就感啊！不孤独啊？不孤独，有你呢。哎，你今天晚上就在这陪我吧。啊，别走了，咱姐俩好久没有在一块好好聊天了。一会儿想吃什么，喝什么，我让酒店人给你送来。哎呀，酒店我都吃烦了，看你那么过日子，我都心疼。哎
还是应该找一个好男人，踏踏实实的过日子。许辉是不是就是你说的那个踏实的好男人啊？啊，我就知道这个事，你一定会再问我的。嘿，你别走，你老是给我招来。许辉是一个特别温暖的男人，他有一个温暖的怀抱。你们俩这也太快了吧！他等了我十年，知道我跟高健离婚了。你知道他跟我说什么吗？他说知道我看不上他，但是为了他这十年，我能不能给他一个拥抱？然后呢？然后我就在他的怀抱里融化了。我那个时候才知道，我真的是很久很久很久都没有拥抱过他。然后呢？然后他跟我求婚了，我就同意了。哇塞，太浪漫了！你们这……哎，那你们俩这也太疯狂了吧？哈，你刚从一段失败的婚姻里走出来，你不怕再失败啊？不怕，他用十年赢得了一个拥抱，我就敢用十年的时间赢一份幸福。我敢。哎呦，我好羡慕啊！为什么我就碰不到这么一个爱我的男人呢？啊、哦，哎，亲爱的，亲爱的，会的，会的，一定会有一个最合适的人等着你的。可能呢，错过了，也有可能呢，还没有到时间。一定会有的，真的，一定会有，真的。啊，借你吉言啊，嗯，我期待着。哎，你说，这个赵小雨，她能跟高健过一辈子吗？他们俩能不能过一辈子，我真的不知道。但是有一点，我是可以肯定的。你肯定一辈子都是高健的红颜知己，我，嗯，我哪是他的红颜知己啊？我就是他的垃圾桶，他的知心大姐。<笑>好吧，那你就准备一辈子做他的垃圾桶，做他的知心大姐。好啊。<笑>哎，我今儿出去有个应酬，可能要回来晚点儿。哦。哎，哎，你就不想知道我去哪儿，什么事儿，跟谁在一起吗？不想。<笑>有敬不？走了啊。<笑>哎呀。赵小雨，屡教不改，屡教屡犯。哎呀！我跟你说，小雨啊，你赶紧把那个什么遗嘱给我改一下去，我听着都瘆得慌，把它改成那个。公正。哎呦，老爸，你还为这事纠结呢？我不是为这事纠结。再者说了，如果有什么问题，你那不还有那个？哎哎，在在在。爸，爸。啊！我也是没把小鹏出事了。出什么事了？那孩子说什么都不听，非要离家出走。为什么呀？他爸说了一箩筐了。我真怕这孩子离家出走出点什么事儿，大哥，我知道你挺忙的，你能不能让小雨去劝劝他？我反正是劝不了了。行行行，我给小雨打个电话啊。
，走走，我给你看看去。呃呃哦、你挺勇敢的呀，挺厉害呀，这种事都干得出来。我这不还没死吗？你知不知道你把你爸妈吓成什么样啊？我知道，我也怕，我怕他们再也不管我了，再也不相信我了。可是我这个状态，不就是个活死人吗？太可惜了。我本来今天来吧，是想给你介绍工作的。我现在看你这状态，都活死人了，还需要工作吗？我走了。哎哎，小雨，真的假的？只要有人愿意用我，我扫厕所都可以。那哪行啊？你这才华，你这抱负，那多屈才啊！什么才华，什么抱负啊？那天我是坐着，被他们一顿狂风暴雨的准备回到家的，可是谁知道他们不仅没报答我。连一句狠话都没跟我说，小雨，我那天在门口听到他们说，为了帮我还钱，想的各种方法，我真的我觉得我不是人，我才知道我爸我妈他们到底有多难。他们现在呢？他们已经被我啃光了，没得让我再啃了。你这是什么意思？有的话你还继续啃？我不是这个意思，我是说，我起码得先养活自己吧。最基本的，我得做到让他们不再为我操心了。外地找工作，这不还是离家出走吗？人就是去外地工作，怎么着拴家里当宠物养着？你死了，他以后怎么办呢？你这孩子有这么跟你妈说话的吗？他小时候从来就没离开过我，他一个人出去怎么生活？怎么就不能活了？小狗尿尿上都能活，您儿子纸糊的，我儿子是小狗吗？我觉得小雅说的是话糙理不糙，这小胖都那么大了，你也不能老把他放在家里了吧？这小鸟长大了还得自己出去飞呢，你说是不是？你还能陪他一辈子啊？傻儿，你不用担心，我联系这个公司是我同学自己开的，是个快递公司。嗯，我觉得这是个挺好的事儿。小鹏既然同意了，就让他去吧，让他锻炼一下。他一个月能给多少钱呢？你那同学？三千，三千可以了，不少了。怎么还得三千啊？跑那么老远，挣三千、啊，你你在这儿也也能挣三千呢、啊？一个大学生毕业才挣多少钱？也就这么多钱。红桃，你啥意思啊？你表个态，同意不同意啊？只要他不不寻死觅活的，我我就我我我我其实我我我能养活他哎，你好，呃，我刚刚在你们这儿吃饭，我把手机落在二幺五房间了。二幺五房间是吗？哎，对。我、哦、这边有个手机，你看一下核对一下是不是您的。哎。现
三千万有什么问题吗？啊，对不起，这不是我的。不是您手机是吗？啊。现在你看怎么核对一下，这次再看是不是你的？是我的，你看我的照片。嗯，好好，谢谢你们啊，再见。每天在外面便便的习惯，你以后每天按时带他出去便便，知道了没有？知道了。嗯。哎呀，小健健，刚才出去拉粑粑啦。哎，你叫他什么名啊？小健健。你为什么让他跟我一名啊？哎呀，你是建设的建，人家是健康的健，不一样。不许叫这个名，改成小雨，下雨的雨。那不行，人家是男孩，小雨太女性化了。赵小雨。生气了？这白天这账还没给你算呢，你还让他给我同名，你是不是要气死我呀？我有那么大威力吗？哎，李月星现在是不是在你公司总部部工作呀、啊？啊？嗯，没事了，我就随便一问啊。这思维也太跳跃了，哪个哪儿啊？妈。不用带这么多东西吧，这些到那儿再买呗。到那边再买。你现在看着多，哪样你都需要，到那儿再买。万一你住的地方前不着村后不着店，上哪儿买去啊？妈，爸这是中奖了，买那么多东西呢。妈，行了，你别收拾了，你,你把咱家搬过去得了。小鹏第一次出远门又没独立生活过，家搬过去，我看家搬过去一点都不过分。那你跟他一块去深圳吧。我看成，成什么成？哪有打工干妈的呀？你这丫头。在家说好了，不哭，保证不哭。我是去打工，又不是去上战场，还回来呢。知道，就是没出过远门。反正注意安全。嗯。你长大了
，为什么有有有点钱，有点心眼儿？你万一有个什么急事儿，怎么着也得买一张回城的票回来，不在你那个每一个内衣里边缝里口袋，把钱塞里头。行，我知道，妈，碰着喝酒，嗯。看见什么叫偏心了吧，小雨，帮我谢谢高律师。小雅，替我照顾好爸妈。好像你平时就一直管着他们一样。行，妈，那我走了。去吧，那船走了，人船不等你。一路平安。到了，发个短信。妈，行了，你别哭了，一会儿撅过去了啊。啊！你这说话说了吗？说了，你放心。你接啊。小鹏，小鹏的衣服系上。好了好了，走吧，这风大。去招手去，招手。我和孩子与你无关，我希望你能尽快兑现对李月心的承诺。高律师，您让我查这个车牌号是华茂集团老总的专车。我明白了。你再去查一下这个老总的资料，越详去越好。哪方面的？方方面面，在你力所能及的范围内。好的喂，您好，请问这是李月星的电话吗？是，能不能让他接下电话呀？他现在不太方便。他怎么了？他身体不太舒服，正在医院打点滴。您是哪位？我是他一位朋友，能告诉我他现在在哪家医院吗？他在莲花医院。少喝点酒吧。我也不想喝呀。问题是咱现在干的就是每天得陪喝的活儿啊。这样，我会尽快给你调整工作的。
刘雨欣。娘，你怎么知道我在这儿啊？爸，我给你打过手机，应该是你太太接的吧？啊，我是她的太太孙雨雨。哎，你好。你好。我是赵小雨的丈夫高健。啊，你好，高先生。哎，你好。呃，这样，你们聊，我出去一下。哎，你怎么了？嗨，我这就是喝大了。啊、你找我，是你跟小雨出什么事儿了？没什么事儿。哎，我听小雨说你调到公司总部上班了。啊，现在暂时在总部的那个公关部，过段时间可能会去那个人力资源部。华茂集团人力资源部部长。在你这个岁数，能做到这个职位，真是了不起。哎呦，得了吧，你关心这个干嘛呀？没什么。呃，小雨还好吗？挺好的，白天上班，晚上遛狗。哦，对了，他捡了一只小狗，给他起了一个气死人不偿命的名字——小贱。哼，行吧，你好好休息啊，我先走了。高姐，你找我到底什么事儿啊？是我，说吧。高律师，华茂集团老总的资料我已经发到您的邮箱了。好的，谢谢啊。张总，你的手机这么用功啊？嗯，吃饭了。嗯，知道了。对了，你现在工作的公司是华木集团第几份公司啊？第二啊。是孙宇给你安排的吧？对啊，怎么了？忘就忘了呗，我记得就行。快过来坐。怎么样，够丰盛吧？有没有点贤妻良母的意思？哎，我跟你说，就这蛋糕，我要提前一个星期才能订上呢。还有这个红烧滑水，是我按照菜谱做的，一步都没有落下。你先尝尝嘛。你不记得也没关系，以后像这种小事我记得就行了。然后每次呢，我都订一个蛋糕来，嗯，我决定了，要一次比一次大。太难吃了，张小雨，以后你别没事找事儿。主要证据的复印件、证人名单都在这儿了。索贿受贿，板上钉钉啊！是的，证据相当充分，这位行长看样子是在劫难逃了。辛苦你了，去吧。
好。请问您是孙总吗？我是孙雨，您是哪位？啊，我是高健，是赵小雨的丈夫。啊，您好，高先生。呃，我有点事儿想找你谈谈。您今天有空吗？有什么事儿电话里不能说吗？还是见面说吧。好。那这样，时间和地点，我让我的助理通知你。嗯。孙总，你好。你好，高律师。哎，请坐。哎。哎呀，您选的这个茶楼环境真不错。您经常到这儿来吗？不常来，只是这家茶楼离我公司比较近而已。啊，对不起，现在几点了？差五分钟四点，您没迟到。这么着急找我，有什么事儿吗？我找你啊，是为了证实我的一个猜测，或者说是一个判断，因为它已经影响到我的生活了。听起来好像很严重。是很严重，所以我迫切的想找你来证实。您说吧。我前天下午因为一时疏忽拿错了一部手机，因为手机一模一样，我以为它就是我的。结果我在手机上看到一条信息，上面写着：“我和孩子与你无关。”我希望你能尽快兑现对李月心的承诺。短信是从你的手机上发出来的，难道你不想跟我说什么吗？您觉得呢？我倒想听听，高律师是如何推测您发现的这件事儿的。手机的主人我查了，是张南生，你们集团总裁。您的猜测和判断是正确的，是我利用了李月心，可是我也是迫不得已。而且一开始，我并不知道赵小雨跟李月心的关系。否则我不会选择他。同样，这也是我觉得我非常亏欠赵小雨的原因。我没有想破坏别人的感情，我只是想给我的孩子找一个父亲。可你知道吗？你为了你的孩子，你害了吕月心，害了赵小雨，你把我也牵扯进来了。我已经补偿他们了，我没有想伤害任何人。我只是没有想到，高律师，您跟赵小雨在一起了。这对我来说是个惊喜，因为这样，我就可以减少一些对赵小雨的愧疚感了。可你不觉得这样对赵小雨和李月心他们太不公平了吗？可是告诉他们真相对高律师您更不公平。现实是很残酷的，我们所有人都回不到过去了，不是吗？难道您跟赵小雨过得不好吗？哼，要是这个事儿没有发生，我相信我和赵小雨会过得越来越好。可是现在，高律师，如果您不想再让赵小雨受到任何伤害，我觉得善意的谎言是有必要的。忘记这件事儿，对您来说是最好的选择。我当然不愿意他再受到伤害，可这毕竟是一个骗局。你是这个骗局的责任人，而最可怜、最无辜的，是赵小雨，她是个受害者。我也是受害人。算了，我也不想解释太多。我只是恳请高律师，能够保守这个秘密。因为他可以保护很多人，包括您跟小雨的感情。我相信，您一定能做到。我不知道，我心里藏着这个秘密，还能不能像从前那样去面对小雨？对他那么单纯简单的人，任何欺骗都会让我觉得自责和残酷。其实我也很自责。我只是恳请高律师
能够在我肚子里的孩子出生之前，帮我保守住这个秘密，算我求您了。大哥，圆圆，哎，真是你看小鹏这事儿都让你操心帮忙，我从心里头感激你们。大人不计小人过，我这人吧，就是做事情有时候爱计较。洪涛也老说我，今后你们看我的那个表现和改正。是
。小鹏这事儿出来以后啊，多亏了这兄弟姐妹的帮忙，对是、呃。所以说今天这一段就是我们刘平特意为您安排的。行了行了，来吃吧，来大哥把盘拿过来，来咱们等会儿等会儿等会儿等谁呀、啊？大姐，大姐。你你你还去大姐了？哎，大姐，大姐，大姐，大姐，大姐，我说这不大姐也就，大姐怎么能来呢？大姐，大姐，你说来，这说话就是那个不走心。<笑>不是，我刚才寻思，我说怎么多出筷子呢？你就想给我一个惊吓？哎，大姐，大姐，大姐，大姐，哎，大姐，你别，你不许再走了啊！坐坐这儿，不行，你我再拿一绳子给你绑着。哎，坐这儿，坐坐坐，大姐，大姐，真是的，你看。刚才你这红刀还批评我呢，说我这人做事儿说说话都不过脑子，你知道吗？其实我人呢，刀嘴豆腐心，我没坏心眼儿。你说小鹏这事儿吧，幸亏大伙伸出手来帮忙。我要有什么做的不对的地方，大姐你就得原谅我，<笑>我就请求你原谅我。小鹏的事儿，大姐帮忙了吗？怎么没帮啊？哦、小鹏出事儿的时候，大姐当天就偷偷把钱送咱们家了。大姐。你说你日子过得这么苦，你还给我帮忙？你，那干嘛还偷偷的呀？就是，哎呀，不想让你知道呗。我知道怎么了又？我刘不赢，我是知恩图报的人，是不是大姐？你说我得感恩。单独请你吃饭，那什么，今天呃，咱们兄弟姐妹到齐了，是吧？这咱们就边吃边聊，就是。你们今天你们四个兄弟姐妹能够同时到场，我个人的目的我就达到了。大姐，我劝你一句，以后兄弟姐妹你们得经常走动走动，别老一个人那当了个脸，你知道吧？你这好，你不高兴，别人也不开心，是不是？有那么一句话吗？伤真父子兵，打虎亲兄弟。是不是你说你要跟亲兄弟，你们这些人，你们经常走动走动，你有点什么事儿，谁能不伸手帮忙吗？最后落便宜沾光的还是你呀、啊！我不想落什么光，我也不想占什么便宜。不管遇到多大的困难，个个的日子个个过。来来来来来来来，服务员倒酒倒酒倒酒倒酒，来叫他们倒酒。你说这，你说平时我处处看小鹏不顺眼吧？他这一出去，自己一个人在深圳打工，我还挺担心他的。是啊，一个人在外边打拼确实不容易。你说他自己能不能挣到吃饭的钱呢？肯定能。你怎么知道？那他要挣不钱，他就得饿着呀。你说他万一没挣着什么钱，他得有个路费啊。我告诉你，男人必须得到社会上闯荡闯荡，经过历练以后才能不一样。这么多年了，咱们兄妹几个凑在一起。大姐，大姐，大姐，捧吧。来，大姐，赶紧的，来，大姐，大姐，快，快，快，哎，捧杯，来，快。要不这么着，我我我我我外边待会儿去，你我别给你添堵、啊。别别别别别别别别！大姐是冲我啊，没你什么事儿啊。你们吃吧，我走了。谁都不许走。
。今天是弟妹请客，摆了一桌好吃的，感谢大家。就是不管我们兄弟妹之间有什么恩怨，心里有什么不痛快，咱们在一起和和气气的，吃顿饭不行？多年，你们两口子对爸付出的最多。我跟你大姐这二十多年，也没有在爸的身边。我觉得天底下就是最大的恩怨，也没有尽孝为大。这杯酒，大哥代表你大姐，敬你们两口子。受的委屈没白受，大哥我干了。你的委屈没白受，那我的委屈就白受了呗。张红海。钱解决不了咱俩的恩怨，我就想争取要回属于我的那份。从此以后，我也不想跟你们有事，任何。没出去啊？你干什么去了你？反正没赌。哎，你整天这么瞎晃，你晃得我心里都慌都慌啊！你的调令明天就到人事部了。你的能力确实强。不是我能力强，而是你有才华、有能力，只是现在还没有一个机会展现出来罢了。这也是你当初选择我的原因吗？这也是我喜欢你的原因，因为我知道，只要给你一个平台、一个机会。你一定能做出自己的成绩。谢谢
。赵小姐，高律师今天一早打来过一个电话，说他这两天有事来不了，让我不要联系他，有什么重要的事给他发邮件就可以了。那他有没有说他去哪儿？没有。他最近遇到什么烦心的事儿了吗？没有，最近接手的几个案子都很顺利。谢谢啊。北路小学三年一班赵洪涛，一百分啊！嘿呀，要不说老赵家就出你一个戴眼镜的，厉害、啊、二哥，超的，超的，超同桌的，超的，超的，大哥，我那同桌长得可漂亮，哎，当时我超美了，我差点把人名都给抄上。回来不得加点签字吗？我死活不敢给咱爸，咱爸不辅导过我吗？他知道我的水平啊，咱爸一看。洪涛，你要考个六七十分吧，我还行。一百啊，太假了吧？爸，我我不是为了让你高兴吗？我下次嗯，保证超，不会超过那个六十一分，行吗？咱爸真急眼了。赵洪涛，分数那么重要吗？做人要诚实。拿书啪就过来。我撒腿就跑，被俺一黑，什么都不知道。爸这么狠啊，给你打晕了？不是，我从我二楼直接滚到一楼去了。<笑><笑>哎呦，等我睁眼一看，咱爸跑了，我赶紧把眼睛闭上。我就觉得我这脸上啊，湿乎乎的。咱爸掉眼泪了。我长那么大，咱爸那是第一次抱我，觉得特别的安全，哎，特别的幸福。我多么希望爸一直抱着这个当父母的，都特别希望自己的孩子能成龙啊，成凤啊。但是我觉得咱爸还是不一样啊，他觉得诚实还是比分数重要。我这么着吧，嗯，走近。我觉得比找着宝贝还还珍贵。我这。宠有狗陪着你啊？啊，怎么了，奶奶？有没有宠物症啊？有没有打过狂犬疫苗？有有有，奶奶奶，你怕狗哈？奶奶正好，我做了点小菜。嗯，高健不在家，我一个人随便做的。您吃点儿。我没事儿，我就路过这儿，随便上来看看。哦，那那个，您喝什么、嗯？白水吧。这个行吗？行啊，我就敢喝凉白开
，这个红烧滑水又是饭店叫的吧？你看，这个不是，这个是我自己做的。这个是还很难做的，技术含量很高的，那我得尝尝。哎，等一下。奶奶，嗯，我这个菜刚学会，做的肯定不好吃，您吃别的吧。这是我的拿手菜，做的不好我教您。哎，你做的？对呀、啊，很地道啊。真的。嗯，谢谢奶奶。嗯、先生您好，红烧滑水。这什么味儿啊？这是，哎，你们厨子是上海人吗？哎，连我老婆都做的比他好。哟，你老婆还会做菜啊？当然。嘿，怎么又是你啊